So. Ein zweiter Test. Hallo, das ist hier ein Uncut-Video. Äh, auch nichts editiert oder so. Wir das haben nur eine Reaction. Ähm, auf was reagieren wir? Wir reagieren auf das äh, Preseason 22 League of Legends Changes Video, was vor zwei Tagen hochgeladen wurde. Und äh, schauen einfach mal, ob Riot es endlich geschafft hat, äh, uns Mages irgendwie relevant zu machen in der nächsten Season dann. Ähm, damit ich äh, <lacht> damit ich mit Zoe und äh, alle anderen Mages wieder playable sind. Zoe ist ja der most playable äh, Mage zurzeit, weil sie einfach äh, von allen Mages her, denke ich mal, also sie ist am stärksten. Aber Mages sind overall halt einfach nicht so stark. Deswegen schauen wir mal. Ich habe mir auch Essen bestellt. Ich hoffe, das kommt jetzt ja nicht in den elf Minuten. Wenn ja, dann ist es halt so. Dann beeile ich mich. Aber ja, gehen wir mal rein. Hey everyone, Safe Locked here on behalf of the League Team. Okay, hi. We have a lot to cover today, including our plans for preseason, challenges and game modes. But first, let's talk about the state of the game. Mhm. Overall, we're pretty happy with the state of League this season. Ja. Before we get into the details, ich let's auch. dive into a topic Overall. that's been pretty popular lately, which is new champion balance. When we look at the data, we actually see that new champions have been pretty balanced on release this year, with the exception of Dr. Mundo. That said, there's more to help with play than just win rates, and we're still hearing that new champions feel unfair to play against, particularly when it comes to complex abilities or overloaded kits. <laughs> If we're being completely honest, we don't think our champions have overloaded kits overall. But that being said, there have been times when we've given new champions too many tools and had to pull back later to give them more clear weaknesses. For example, Samira's ability to dash to allies was removed because it provided too much safety. Yeah, and the shield duration, nigga. Combined with missile blocker, it made Zee seeing her too difficult, especially since that's one of her main forms of counterplay. Yeah. Another thing we consider when we hear our champion feels bad to play against is their intended complexity. We try to make a healthy mix of high, medium, and low complexity champions. In this way, whether you like mechanical skill expression, point and click simplicity, or something in between, there's a new champion that interests you. Yeah. For example, with Vex, we wanted to create a champion that was fairly easy to pick up, and we're happy to see if she's hitting that mark. Mm -hmm. But beyond just how complex a champion is to play, there's also how difficult they are to understand. We want new champions to have unique gameplay. Ich habe es jetzt noch nicht erfüllt, das verstanden. How to play with or against them. Learning counterplay is a skill test we do think is important, but knowing what a champ can or can't do shouldn't be a part of it. This clarity is something we haven't always hit the mark on, especially with champions like Aphilios, who not only has a complex kit, ja. but was also lacking UI clarity when he was released. Ja. Man sieht, Design wenn man selber Aphilios noch nicht gespielt hat, man sieht nicht, was der Champion gerade macht, hat welche Waffen hat der, ähm, äh, was, was machen diese Waffen, äh, sind die gefährlich oder whatever. Ähm, man müsste sich einen Roman durchlesen und der mindestens viermal spielen, um zu verstehen, wie, wie der funktioniert. Designing new champions is a constant balance between making something that's exciting, has clear counterplay, and isn't confusing. We're still trying to find that line, but we want to get to a spot where new champions aren't just numerically balanced, but that you all feel they're fair to play against. Beyond new champion releases, this season we've seen a wide variety of picks in every role. Yeah, also also mages. We've seen a healthy improvement in diversity of playstyles across roles. Especially in jungle and top. White, 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 the ray, the, the ray, there White, the, white, the rarity, variety, variety, variety. We've also seen a healthy improvement in diversity of places, and we've seen a wide variety of picks. White, variety, variety. Ah, scheiß drauf, Digga. Um, man hat in jeder Rolle einfach nur noch Bruiser gesehen, Digga. Mitte Bruiser, Top Lane Bruiser, Jungle Bruiser. Das ist halt cringe, Digga. Das ist halt, das hat nichts mit äh, White Variety, Variety, whatever zu tun. Es hat einfach nur was damit zu tun, dass Bru Bruiser und Bruiser Items aber broken sind. Und die das bitte anpassen müssen. Mages sollen wieder playable sein. Und Tanks. We've also seen a healthy improvement in diversity of playstyles across roles, especially in jungle and top lane. Some of this is due to direct champion changes, such as the kit adjustments that enable picks like Jungle Darius, yeah. Brand, Brand, Brand Jungle, Brand, oh, New Jungle items Zee. like Anathema's Change and Hullbreaker have also had a... Wobei der Clear Speed von Jungle Brand immer noch sehr, sehr schwach ist, gerade early. ...positive impact, especially in top lane where we're seeing a ton of champion diversity. And finally, we know that some champion classes have been struggling after the item ja, system update, and we've been working on some solutions to help them out. Wenigstens wissen sie es. And this brings us to our plans for preseason. With that, I'm going to hand things off to Brightmoon. We'll go more in depth on the upcoming changes. Variety, yep, variety. Hey everyone, I'm Brightman. 
the lead producer of gameplay on League of Legends. League is like a house. Sometimes we need to do a big renovation to keep it working well, like when we overhauled the item system. And sometimes we just need to add some new furniture. For this year's preseason, we're sprucing things up. Okay. Okay, nur kleine Änderung ist gut. Kein Bock wieder mir äh, das Spiel von null äh, anzueignen. To our existing systems, like items, runes, and the elemental rift. Let's start with our plans for items. While some champions and classes have lots of build options, we've still got others that don't feel like they've got a mythic or legendary that really speaks to them. Mm -hmm. So we're going to be adding some new items and tweaking some others. This will include two new mythic items. The first one is a support tank item. Perfect for champions that want to get aggressive and charge into the middle of a fight. When you immobilize an enemy champion, all nearby enemies will take increased damage from your team for a short period of time. Okay, Leona Nautilus. The second new mythic item is built Barkan. for mages, who are looking for a little more survivability. It grants damage reduction that lingers for a few seconds after you get hit. Wait, what? The second new mythic item is built for mages, who are looking for a little more survivability. It grants damage reduction that lingers for a few seconds after you get hit. And while the protection holds, you'll also get ability haste. Ja. <lacht> Ripkiana, Digga. Ripkiana. Das werde ich jedes, jedes, ich werde das jedes, jedes Game bauen, wenn ich eine, gegen eine scheiß Kiana spiele. Oder gegen, kein Z oder so. Kommt drauf an. Wenn das, wenn das Item auch noch Mana gibt man also nicht komplett Mana-Probleme dafür hat, wie zum Beispiel bei äh, Hexig Protobelt ist das ja so, dass die Aktive ja eigentlich gar nicht schlecht ist und whatever, aber du hast halt voll die Mana-Probleme, wenn du es bildest, ne? Ähm, ja gut, mit, mit Corrupting Potion Time Warp Tonic, äh, was ich ja jetzt äh, umgeändert habe von mini Demutualizer, dass wir stattdessen Time Warp nehmen und dann halt äh, Corrupting Potion soll es trotzdem fein sein, aber okay, okay, äh, erstmal erst ein, ein cooles Item, äh, coole Idee, ein defensives Mythic-Item für... Uh, für Midlaner, ich denke gerade auch auf Zoe, um, brauchst du nicht unbedingt ein aggressives Item, weil du ja mit Zoe um, sehr, sehr useful sein kannst, alleine über die W und die E. Um, und die Q ist eher so, ja, ein bisschen, bisschen extra Poke, sage ich mal. Aber uh, der Champion ist ja super strong in Teamfights, wo er einfach lange überlebt und uh, um, viel Gegner zu 10 kann und halt hinterher chasen kann mit seinen... Mit seinen um, mit den Summoner Spells und auch das Team heilen kann, sich selbst barrieren, vielleicht ein Ghost, um hin und her zu kommen, ein Redemption noch einsammeln, ein Shield Item einsammeln. Also die, das geht ja, also Zoe, die meisten Leute denken, Zoe ist halt Q, Massive Damage und so, aber Zoe ist mehr. Zoe ist vor allem halt auch diese Utility im Teamfight und da ist so ein defensives Item, wenn man es denn braucht, gegen sowas wie eine Kiana zum Beispiel, echt gut. Finde ich gut. We think it'll be particularly good for longer range mages. We need a mythic that helps them survive a dive yeah. rather than pile on extra damage. Yeah, yeah. When we updated League's item system, we wanted to give every champion strategic choices and Könnt aber OP sein, honestly. We still think that's the right goal for mythics, but our thinking has changed when it comes to legendary items. We think it's okay if some champions build the same legendary in most games if it's a perfect fit. But we also want you to have plenty of options which is why we're improving legendaries for mages, assassins, and tanks. Nice. For example, assassins can look forward to a new legendary item that gives ability haste, and also refunds a portion of their ultimate's cooldown with enemy takedowns. Wow, okay. Tanks that can never get enough mana will be happy with a new legendary item that grants bonus health based on total mana. Das wäre also gut gewesen für Zetna, mit dem Takedown und so. And finally, mages who are tired of being denied their hard-earned kills can rejoice. They'll be receiving a new legendary that grants magic pen against recently shielded enemies. Wait, what? What? Receiving a new legendary that grants magic pen against recently shielded enemies. Oh! 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 Yes! Yes! Danke, Riot. Danke. Uh, Riot, ich liebe euch. Oh! Oh, ihr habt actually, oh, ihr habt erkannt, ihr habt das Problem erkannt, Digga. Zu viel Healing, zu viel Shielding und man ist kein AD da. Ich, so, ich habe schon überlegt, ob ich, äh, ob ich AD Zoe spiele, einfach nur um dieses scheiß Shield äh, Breaker Item zu kaufen. Oh, let's fucking go, oh, das will ich noch einmal hören, Digga. Finally, 
Mavens who are yeah. tired of being denied their hard-earned kills mm. can rejoice. They'll be receiving a new legendary that grants magic pen against recently shielded enemies. Yeah, boy. As for runes, there are some good targeted changes we need to make. Most of all, we feel oh, that we should be undying. Werden. As for runes, we think there are some good targeted changes we need to make. Most of all, we feel that Inspiration Tree's identity has been pretty unclear, and we'd like to broaden its keystone use cases. For example, mm -hmm. we're reworking Glacial Augment to double down on its fantasy of slowing down enemies. Mm -hmm. We're also making some modifications to Lethal Tempo to lean into its attack speed fantasy give it a more distinct use case in the precision tree. Mm -hmm. Up next are bounties. Champion bounties give teams who are behind a way to get back into the game without being a straight shot to victory. Okay. Ich will aber, dass sie jetzt sagen, dass, die Bount dass das, das Bounty-System genervt wird. Dass man weniger Geld bekommt von, uh, von Takedowns. Und ich will nicht, dass sie jetzt sagen, dass man noch mehr Gold bekommt, Digga. In the precision tree. Up next are bounties. Champion bounties give teams who are behind a way to get back into the game without being a straight shot to victory. Ja, der way to get back into the game ist, dass du einfach gut spielst, aber nicht, dass du durch einen Kill 1000 Gold bekommst. Was ist das für eine dumme Scheiße? And this year, we're adding a second way for teams to try and make a comeback. <sighs> Warum denn? Objective bounties will work like champion bounties, except you cash them in by taking map objectives, like towers or baron. They ramp up slowly when the enemy team lead grows, and the bounty is shared with your whole team, regardless of who claimed it. Taking objectives really is the best way to come back when you're behind, so we want to help make that a clearer and more rewarding strategy. That said, if a team is really far ahead, objective bounties won't change that. Being the better team should always get you a win. They have so good angefangen. Die haben so gut angefangen. Die haben ein defensives Mage-Item ein, äh, äh, eingeführt. Gegen Kiana und diese ganzen Huren und so ein Champion. Die haben ein Shield-Breaking oder ein Shield-Abuse-Item für Mages äh, gesagt, ja. Die, der, der Rest der Änderung ist mir scheißegal. Aber was machen die denn jetzt, Digga? Es ist doch schon schwer genug zu solo carryen. Wie soll ich denn vier Affen über die Ziellinie carryen, wenn jetzt das nicht, nicht nur so ist, dass ich, äh, ich selber einen Shutdown habe, einen riesen Shutdown, 1000 Gold abgebe, äh, dreieinhalb Kills, wenn ich einmal sterbe, sondern dass mein Team jetzt äh, die 018 stehen, auch noch einen Shutdown bekommen, weil ich dadurch, dass ich die ganzen Gegner getötet habe, es geschafft habe, dass mein Team den Drachen bekommt, obwohl es eigentlich unmöglich gewesen wäre. Ich habe die alle getötet. Wir kriegen diesen scheiß Drake und mein Team, mein 018-Dude kriegt einen Shutdown auf sich? Really? Oh. Taking objectives really is the best way to come back when you're behind. Ja. So ja, aber es ist auch das best way to finish the fucking game, I'll Digga. That a clearer and more rewarding strategy. That said, if a team is really far ahead, objective bounties won't change that. Being the better team should Nein. always get you a win. Nee, wenn du eine Early Game Comp spielst, Digga, die, äh, die darauf, darauf setzt, Early Kids zu machen und Early die Objectives zu holen, also Tower und äh, Drake und Baron und alles, ähm, ist das ja natürlich überhaupt nicht schlimm, wenn du dann einfach randomly irgendwelche Shutdowns auf dir bekommst äh, und die Gegner einfach, äh, wenn dich einmal töten, das Game gewinnen, nur weil die der Meinung sind, ja, <lacht> wir picken jetzt mal äh, ähm, einen Wladimir, einen Vega, einen Orn und eine Yumi und einen Ezreal, Digga. Chillig, danke. So we'll be watching the new bounty system closely to keep things in check. Ja, bitte. Finally, let's talk about our biggest addition this preseason. Der ist so broken, right? Ihr habt, ihr habt in Point komplett verfehlt. Dragons. We really like how each dragon creates unique terrain, grants powerful buffs, and adds more strategy to the mid and late game. So this preseason, we're adding two more. Up first is the Hextech Dragon. When your team defeats it, you'll all gain additional ability haste and attack speed. And if you claim the soul, you'll receive a chain slow that works kind of like Static Shiv's passive. When this dragon takes over the rift, it creates Hextech gates that can transport you to set locations across the map. Okay, das ist witzig. Das ist also, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist erstmal witzig. The second dragon joining the party is Hextech's darker sibling, 
the Chemtech Drake. When you slay it, your team, Movement speed doing less. team will deal increased damage when your HP is low, mm. letting you turn around those close team fights. Okay, Mundo. This Dragon Sword provides a second chance at life. Olaf. Well, sort of. <laughs> when you die, you'll enter a zombie state. Ah, das haben die ja getestet in äh, in Orf mit dem äh, mit dem mit dem äh, mit der Soul, ne? Da haben die ja schon eingeführt und mal getestrunt. Clever von denen. Cast abilities and continue fighting when you'd normally be looking at a gray screen. And when the Chemtech Dragon putrefies the map, it creates camouflage zones and fixed locations. These dragons might seem more impactful than the current ah. ones, and well, they are. Our goal is to add more unique encounters and meaningful strategy to the mid and late game. That said, these are some pretty big changes, and we're ready to yeah. adjust if they're making too much, too little of an impact. Okay, ja, äh, hört sich interessant an. Also der Camp Tank äh, Shit, das wird, wird mich richtig abfucken, denke ich, aber äh, der Hextech äh, Drake hört sich sehr witzig an. You can expect to see all of these changes. Ich frage mich, ob man dann äh, äh, Zoe Q nach hinten schmeißen kann, dann da ruhig durchgehen kann und dann Zoe Q nach vorne. Das wäre sehr, sehr witzig. On PBE in a couple of weeks, and we'll be looking for your feedback in the months ahead. Outside of preseason, something we've heard from all of you is that you'd like more ways to express yourself and your achievements in League. For some of you, ranked is how you define your progress, and that's great. We don't want to change that. But for those of you who aren't focused on the rate climb, there aren't great ways to express your own progress. Champion Mastery and Eternals help you show off your skills on a particular champ, but they don't tell the story of your broader League legacy. The new Challenges system should achieve just that. Challenges rank up over time, showcasing your increasing mastery and legacy across a bunch of different systems, modes, and gameplay, making it a little different than Hella damage. <laughs> to standard achievement. We want to highlight not just your rank and champion mastery, but also your inventiveness, breadth of play styles, collection, and everything else in between. Want to showcase your knack for never dying in ARAM? Or how great you are at killing minions in SR in the first 10 minutes? Maybe you've collected over 100 champions, or love participating in events. All of this is now possible to track and display your progress with challenges. Okay. You'll get the first glimpse of challenges when they hit PBE next month, and the full system will launch early next year. Ist halt was für Low Elo Spieler, glaube ich, die irgendwas suchen, wo sie drauf stolz sein können, außer dass sie halt Ranked rein reingeschissen haben. That's all I have to share with you today. Thanks so much for watching, and here's Safe Locked again to talk about game modes. Game modes, also called game modes, weil niemand spielt was anderes außer äh, fünf gegen fünf äh, beim Map halt. When it comes to game modes, one thing we've been hearing from you all is that you'd like more variety in the modes we bring back alongside events. So, let's talk about it. To start... One for all and Urf. We actually agree that the existing rotation of game modes can make some of the most popular modes like Urf and One for All feel a bit stale. Some of you have asked why we just don't bring back some of our other older game modes like Star Guardian <laughs> Invasion or Ascension to make... Oder so ein competitive uh, find the team mode, ...things up. And the answer is that bringing back old modes isn't as easy as flipping a switch. League is constantly changing, which means all of our existing modes require a constant upkeep. For example, when we released Yumi, we had to figure out how she'd function in one for all. What happens when a Yumi attaches to a Yumi who is attached to a Yumi? Because of upkeep like this, we have to be very selective about the modes we maintain. Mm -hmm. And right now, there are just too few popular modes that feel worth the investment compared to making brand new modes or updating more resident ones yeah. for you. We've mentioned this before, but we think the sweet spot for game modes are... Sie brauchen einfach mehr Mitarbeiter. Können wir ein bisschen Donations äh, nach Riot schicken, dass sie sich äh, mehr in die Tirado-Server kaufen können und äh, die Developers, die äh, ne, schauen, dass die Game Modes äh, auf alle funktionieren? Ich glaube, die brauchen eine Unterstützung. Die sind ja eine kleine Indie-Company. ...the ones that amplify champion fantasies and really build on what you love about your champs and summoners rift. So moving forward, we're focusing on adding more game modes that hit this goal. And to that, let's talk about Ultimate Spellbook. First and foremost, you all seem to really love this one. Yeah, was one of our nice highest models. engagement modes ever, second only to Earth. And beyond popularity, we're super happy with how long you spent making oversized champions with Chogoth Salt. <laughs> the total amount of time you spent in Ultimate Spellbook yeah. stayed high throughout the event. Yeah. That gives us confidence that it's worth keeping around. Yeah. War that gut. said, there War are some gut. clear areas of feedback that sehr we want witzig. to address. Sehr, 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 also es ist halt sehr, sehr äh, spezieller Content. So. Es gibt sehr, sehr viele Variationen, die man spielen kann und so. Und das äh, hatte ich sehr äh, cool angefühlt. Also es war wirklich ein Fun-Mode, sag ich mal. Ne? 
im Vergleich zu den anderen, die teilweise ein bisschen stressig waren einfach. Und das ist halt, und das ist halt äh, nicht so, also Urf ist halt auch witzig für so zwei, drei Games und dann hast du Burnout, aber... They also missed out on a lot of exciting plays during the laning phase because they were stuck clearing caps. Beyond that, we also heard that games started to feel a little repetitive due to the small number of available ultimates. Yeah. And we agree. So, this winter we'll be bringing back ultimate spellbook with a bigger ult pool. Das ist gut. Das finde ich gut. We'll also be making some adjustments for jungle. Weil einige, einige, manchmal wenn du eine schlechte Ulti bekommen hast, war es halt äh, ziemlich boring das ganze Game lang und ähm Du wolltest einfach nur noch Next gehen und eine richtige Ult haben. Also wenn die so fünf oder vielleicht noch mehr äh, Optionen geben, sage ich mal, dann kann man deutlich experimenteller werden. Aber auch Balancing weil es macht schon Sinn, dass es trotzdem äh, nur eine Auswahl von äh, etwas, also so, so eine kleine Auswahl ist und dass man nicht äh, sagen kann, okay, ich spiele jetzt die ganze Zeit Master Yi mit Olaf Ult oder so. If you'd like to learn more about our approach to game modes, you can check out the dev blog that's coming out today. That's all we have for today. Thank you so much for watching. We hope you're enjoying Worlds as much ja. as we are. And for uh, you watching, once again, gut. please pick a Moo Moo. Imagine, 25.000 dislikes, 28.000 likes. <lacht> Fühl ich. Please play a Moo Moo, haben die gesagt? Once again, please pick a Moo Moo. Pick a Moo Moo. <lacht> Süß. Okay, ja, also äh, bis auf das Bounty-System äh, mit, mit, mit Drakes, Changes oder whatever, müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, um, das hört sich nicht so geil an. Uh, der Rest hört sich sehr, sehr gut an, um, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Uh, bin happy, dass die Änderungen nicht uh, so unfassbar groß sind, bis auf die Hextech uh, und Chemtech Drake Änderungen. Uh, da frage ich mich dann natürlich auch, wie es aussieht. Uh, dann ist die Wahrscheinlichkeit uh, geringer, den Infernal Drake zu bekommen als Soul. Ist natürlich schade für mich. Ich liebe Infernal Soul, aber okay. Ähm. Um, Camp Tank sollte auch, äh, Hexech äh, Drake sollte auch interessant sein, also, ja, ist ein exciting, ist nicht, nicht zu großes, also es wird nicht zu viel Zeit brauchen, sich da an die neuen Changes zu gewöhnen und, äh, ja, ich freue mich auf die nächste Season dann. Let's go, baby!